to rate up. <laughs> Hi guys, this is Rich and welcome back to my channel. So today is good. We're gonna. <laughs> so today, guys, we're gonna make um, cheesecake with a twist. Meron tayo, it's very easy naman, guys. Ano naman to, pang loser naman to na ano. No big cheesecake kasi to siya, guys. Pero. Ano na tayo? Meron na tayong cheesecake mix dito. But, we're gonna put some more ingredients, guys, that will make it tastier. Yan. So, nakagawa na kami nun before, guys. I actually, hindi ako yung friend namin. Nakagawa na ng ganito. Masarap talaga siya. But, yeah, we're gonna use this mix and then we're gonna add up something else para mas maging tasty nga siya. And, ipapakita ko na sa inyo ang ingredients. So, first one is the Edmunds. Short rice na continental cheesecake. Maganda talaga to siya na brand, guys. But I'm pretty sure kahit anong brand, okay lang talaga. Kasi, I think the ingredients will be the same. Ito lang talaga yung ingredients niya. And then, it's really good kasi no-bake. No-bake cheesecake. Yun naman yung ano, goal. Para mas easy. Michelle is there. Enjoying her life. <laughs> and then, pakita ko na sa inyo yung ano natin, ingredients. Afternoon, we have milk here, we have sugar, we have Philadelphia na cheesecake, we have butter, and then it's up very optional na lang guys if you wanna put some jam or boysenberry. Or if gusto nyo fresh fruits nga, like strawberries or blackberries, it's up to you. Pero at so of the moment, yan lang muna guys, yung ingredients natin. And we have this as well, ito yung um, lalagyan natin ng cheesecake, which is... Probably, if you're baking, you're pretty familiar about this one. And I re remove mo siya. Pakita ko sa inyo yan. And then, tining! So, it's easier for us na tanggalin siya sa lalagyan ba. Kasi yung cover niya is matatanggal mo lang. And then, ito yun na yung mga bowls natin for mixing. And of course, yung whisk natin. Meron tayong electric mixer, whisk, and ito, spatula. And of course, yung ating mga measuring cups. So, yan. Let's start na, guys. So, magsa-start na tayo. Isat up lang yung camera. Kasi medyo mahirap to. So, guys, let's continue with our no-bake cheesecake. So, I'm just gonna read kung ano yung kailangan natin dito. So, first thing is, i-unboxing muna natin tong ating Edmunds Short Rice. Nagkawa namin to like a long, long time ago. So, babasahin natin ulit kung ano yung gagawin. So, meron tayo dito. Okay. Um, pang biscuit base. Ito yung itsura niya. Yan. Meron siyang maliliit na mga crumbs. And then, yung ano natin. Filling mix naman. Ito yung filling mix, yung white. So, yan. Dalawa yung makukuha natin dito. Babasahin lang natin yung instruction on the back. So first, basahin na natin. So we're gonna create the base. So meron tayong lalagyan dito, guys. Meron silang tip dito na you have um, to use like 20 centimeter round na cake tin. But yeah, anything you have, guys, as long as siguro ganito kalaki. Yan. Ano natin sa face ko. So mga ganito kalaki, or kahit siguro ano, meron kayo sa bahay. Basta, ano, malalagyan nyo ng ating cheesecake, then that's fine. So, ito siya mga 20 cm round din to siya guys. So, the first thing is we're gonna do the base. So, of course, yung kailangan natin yung ating biscuit base. So, place the biscuit base into a medium mixing bowl. Ito yung, ito yung gagamitin natin siguro. Ito. And then, 90 grams or 6 tablespoons ng margarine or butter melted. So, we have butter here. Butter yung gagamitin natin. So, 6 tablespoon yan or 90 grams. So, tapos na yung ating melted butter, guys. So, ilagay na natin yung ating biscuit base. Dito. Meron pa siyang mga kumpol-kumpol pero okay lang naman yan kasi madali mo lang siyang maano, madedestroy. <laughs> you add the butter and mix with a metal spoon to combine. And then dapat gamitan daw ng metal spoon para makombine. I-ano muna natin. I-fine muna natin yung mga nagkumpol-kumpol. 
Yan yung butter natin na 90 grams. Parang ganito pa yung consistency niya, pero ano lang. I-mix nyo lang talaga hanggang maging parang um, hindi na powdery looking. So, okay na siya guys. Ilagay na natin siya sa ating lalagyan. And then, we need to push it. Approximately 5 cm daw yung thickness. Ilagay natin siya dito. Dapat i-press natin siya. Wait. So, yung tricky part, guys, is sa side. Kasi ayaw yung mag-stick. It's gonna take so much of your time putting it on the side. That's fine. Kung ayaw nyo guys, pwede naman hindi nyo siya lagyan on the side. I feel like nung last time na gumawa kami nito, hindi naman namin nilagyan sa side. Kasi hindi naman kami nag-struggle. Guys, natapos ko na siya. Ito na yung itsura niya. Hindi ko talaga kinover yung full lens ng gilid natin kasi nga, ano, parang feeling ko sobrang manipis na yung ating biscuit base. Ang parang feeling ko, pag nilagay na natin yung filling, maglilik na siya. Andiyan na pala si Michelle sa likod. So, ayoko na sobrang manipis. So, ganito lang yung ginawa ko. Like, parang middle lang ng size ng full lens nito. So, yan. So, next thing, guys, is ilalagay natin to sa fridge while we're preparing the filling. Let's proceed with the filling. Basahin ko muna. <laughs> so, yung filling natin is place the milk into the large mixing bowl. 375 ml na milk or 1.5 cup. And then, lalagyan, gagamitan natin siya ng electric mixer. And beat on low speed for 30 seconds to combine. And increase high speed. Uy, ano ba to? Increase speed to high and mix for 2 minutes until thick na siya. And then, ito na nga yung sinasabi namin guys, or sinabi ko sa inyo kanina, um, mas masarap tong gagawin namin kasi lalagyan ko ng Philadelphia na cream cheese. So, masasarap talaga siya. Hindi lang talaga tayo nakadepende sa ano, binigay ng Edmund, Edmund sa atin. Lalagyan natin siya ng twist. And then, hindi ko sure guys, is gagamitan ba talaga natin siya ng sugar? I don't think we need to put more sugar, but let's see. So, milk is 375. Yeah, that should be alright. 375 na milk. And, yan lang naman, di ba? Yan lang. Mm -mm. Ilagay na natin yung milk sa ating mixing bowl. Then, yung ating, napaka-konti lang ng ating filling, ba Pero, kasha lang yan, guys. Magtithicken naman to kasi gagamitan natin siya ng electric mixer. So, sprinkle daw natin siya, paunti-unti. <laughs> sprinkle dyan. Nakikita nyo ba? Holy. Na, nakakaano talaga tong mixer, eh. Nakatakot. <laughs> Yan, tama na yan for now. Jesus Christ. Yung ginagamit natin guys is pang waste talaga to. Iba to siya sa, ano, electric mixer. Right, Michelle? Mm. So, medyo messy siya. So, meron na nga ako mga milk dito. Ilagay ko na lahat. Uy, kasi napakakalap. <laughs> Mahala ka dyan. Unti-unti do kasi. Mm. 
powder and the whole thing. I think the more na mag-thicken siya, the, the more na magiging okay siya i ano, i mixer. Oh, yan. Okay na. Medyo okay na siya. Nagtisikin na siya. So that's for 30 seconds and then yung high speed naman guys. Pero before nyan, I think we need to put the um, cream cheese na. Right Michelle? So dito masasarap talaga. Ito pala yung secret guys para maging ano. Mas maging masarap yung cheesecake nyo, lagyan nyo ng cream cheese. That's the secret. The whole thing Michelle? Yeah, but you have to slice them. Ah yeah. Okay, oh, sarap to. Sarap ka ini. Slice natin to. Kita nyo naman, diba? So, we're gonna put the whole thing, guys. Pero slice lang natin siya ng probably into four. Kasi medyo ano pa siya. Matigas. Kasi from the, from the ano siya fridge. Eat na lang guys para hindi mahirapan yung ating ano pang mix. Two first. Naman and then dalawa na naman. Super thick na siya ngayon pero kailangan pa rin siyang nothing in mix of course. Para balance yung lasa. So, we will be mixing this one, guys. Na ganun ka kabilis for 2 minutes. So, okay na, guys? Smooth na Yes, it is. So, guys, tama na. Naging smooth na siya, guys. At ito na yung itsura niya. Smooth na talaga siya, guys. And then, masarap na din siya. Ayoko na siyang lagyan ng sugar. It's up to you if you wanna put more sugar. Pero ako, hindi na. Kasi ayoko na sobrang tamis. Okay na, okay na talaga siya para sa akin. So, the next step is we're gonna get yung nandun sa fridge, guys. Yung biscuit base natin. So, ganito na yung naging itsura niya. And then, ilalagay na natin siya on top. Gamitin natin yung ating spatula. <laughs> Napaka-thick ng ating filling. So, we'll just pour it. Kita nyo ba yan? Super thick! Ang sarap nito. So, if ever wala pala kayong ano guys, ang tawag ata dito is spring form tin. Pwede lang talaga cake na tin and then lagyan nyo lang siya ng baking paper. Para hindi siya mag-stick. So, yan. And then, we'll spread it evenly. If kaya, maging even. Ito na yung pinaka-even na kaya ko, guys. Alam nyo guys, tama lang talaga na hindi ko talaga nilagay lahat ng biscuit base doon sa gilid. Dito sa gilid. Kasi, hindi naman kaya ng filling na i-cover sila lahat. So, yan na guys. Tapos na yung ating cream cheese. The next thing is we need to chill this for an hour sa, of course, sa ating fridge. So, ganyan na yung itsura niya. Yan. Then, for an hour, hopefully mag-set na siya. So, guys, while waiting for it to be ready, mag-watch muna kami ng MKR or My Kitchen Rules Australia. Napakaganda kasi nito, guys. Ano? Tapos, nahuho kami dito ni Michelle. 
So, mag-watch muna kami. And I'll get back to you. Meron ako papakita sa inyo, guys. Basta, later na lang. So, guys, kain muna tayo. Ang ulam natin ngayon is super yummy. Ano siya, guys? Ang shell. Tinolang shellfish. Actually, yan yung ano namin. Uh, lunch namin ni Michelle. And then, ito pa rin yung dinner namin. Pero sobrang sarap talaga. Especially, kung mainit yung sabaw. Na, sarap. Sabaw. Kahit sabaw, ulam na. Wow. Tricky. Like, sabaw lang ng sinigang. Ulam na. Walang joke. So, kain na tayo. Of course, yun lang yung pagkain natin, guys. And then, rice. Pero, sarap na. Very simple, but very yummy. Mm. Diba? Mm. Sarap. Ang dami nitong luya, guys. Ang daming luya. Purang lang yung sabaw. <laughs> Feeling ko sabaw na lang. <laughs> Yung ano kasi nila, yung laman ng shell, guys. Ano, pag ininit mo, natatanggal siya sa shell niya. So, hindi na naman makita. Ang dami ng shell dito. Hindi pa kami nagsastart kumain. Ang dami ng shell. So, yung mga laman niya, andun na sa loob. Andun sa loob, ha? Doon sa lalim. <laughs> Super sabalicious! Mag-inaan ako din. Ay, ang sarap. Masarap. Para siyang salabat. <laughs> daming luya, Michelle, ba? Di ba salabat man, ha? Salabat is different. It's turmeric. Hanap tayo ng shell na may laman pa. Wala na talagang laman o lahat. Ito, ito, ito. <laughs> Kanina, guys. Ay, na-okay pa sila. Ininit mo kasi. Kailangan initin. Kasi nandyan ang sarap ng sabaw pag mainit. I was watching RuPaul's Drag Race Season 6. In fairness, ito talaga yung so far, napaka-interesting ng ano na to. Um, season na ito kasi yung mga personalities nila ba? Michelle na? Hmm, huwag mo ko nakatawin ako kayo. Yan, may laman guys. Sarap. Uy, tulong man. Hmm. Ginaganyan ko talaga yung tahong sa atin, Michelle. Kasi ang linis ng tahong natin. Mm -hmm. Dito parang, hindi ko alam kung ano problema. Hindi masyadong malinis yung tahong dito. Ay, pag binibili mo ba, hindi siya masyadong malinis. O sa atin napaka-kinis. Sarap ng sabaw. Grabe. Kahit sabaw lang talaga. Parang ulang na talaga sa akin. <laughs> <coughs> na to ara gaba. <laughs> Dami kasi ng luya, matitays na talaga yung luya. Sarap. That's how you get rid of the langsa. Mm, kasi kanina, guys, like kumakain ako, lagi ako ng umiinom ng sabaw, sabi ko pa nga busog tuloy ako sa sabaw. Ito oh. Inom jod na tigop. Tigop. Yung mga laman Michelle oh. Mm, yun ah. Dito yung mga laman oh. May isda kasi si Michelle from 1999. From 1990s na isda. 2001 na sabi niya. Parang siyang herbal tea. Herbal tea. Herbal soup. La Michelle, more glass na lang ni. Huwag na ko yung sudan. Huwag <laughs> naman tayo, sabaw lang yung ulam natin. Why not, di ba? <laughs> Pag taghirap guys, sabaw. Sa sabaw ko makapit. <laughs> Pwede mo din siyang lagyan nito. Ito yung ginagawa namin kanina. Hot chili na sauce na sabor. Dip mo lang siya sa ano. Oopsie. Wala tayo sudan. Wala nang mulam. <laughs> How about? Mm -hmm. Okay naman. Ganaan na kung ano. No, we have to have texture. Okay lang ako sa ganito, guys. Texture. Kainin mo yung shell. <laughs> Super <laughs> texture. Gusto mo ng texture, ha? But I'm so happy na ganito yung ulam natin, yung shell. Hmm. Shell. You know, something different. 
lamang dagat, hindi laging lamang hayop. Lamang hmm. lupa. Mga ikanto. Ano. <laughs> So guys, as I have told you earlier, may, meron akong gustong ipakita sa inyo. So this is actually um, the stuff that I got in exchange of yung palpak na alas na sinabi ko sa inyo, yung anklet. So I went to Pascos again guys and then sabi ko nga sa inyo hindi pwede yung refund. So I ended up like uh, selecting other jewelries kasi wala din silang anklet na kakasya talaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. I was even eyeing for a bracelet na pwede siyang maging anklet. Hindi pa rin siya talaga magkasya. So sabi ko other kind of jewelries na lang. So I was searching for um, necklace and then earrings din. Pero naisip ko na okay lang siguro yung earrings kasi medyo madami na yung ano ko, necklace ko. So meron tayong tatlo na bagong alahas dito. It's very unplanned kasi wala talaga akong planong bumili ng earrings. Kasi meron naman ako mga earrings guys. Kahit yung iba hindi totoo pero okay lang sa akin kasi grab Sabi talaga, nawawalan talaga ako ng earrings na hindi ko ba alam saan na talaga sila. Like, bumili ako sa Pilipinas ng mga earrings and then ngayon hindi ko na alam kung asan sila. Like, wala na sila mga pares, yung mga ganun. So, parang hindi ako masyadong nag-i-invest pag earrings. Pero I ended up like buying three um, earrings, di ba? Kung iisipin nyo ang dami niyan. Very unplanned talaga kasi wala kang choice. Like, I was looking for yun nga, anklet talaga yung gusto ko. Wala talaga. And even the necklace din, medyo mahal din talaga yung gusto ko. Like, almost $250. And $100 lang kaya yung anklet ko kasi naka-sale yun. So, sabi ko, ayoko nang mag-add up. Gusto ko lang ng $100 lang talaga. Pero yun nga, I ended up buying three earrings. Pakita ko sa inyo isa-isa. Cute naman sila. So, pero sana nga, hindi na naman sila mawala sa akin kasi nawawala talaga sila, guys. Iwan ko ba dito sa ano ko? Tenga ko. <laughs> so, this is the first one. So, yan. As you can see, triangle siya, guys. Medyo maliit lang siya kasi, alam niyo naman, meron akong dalawang butas dito sa aking tenga. So, I was like, pwede ko lang talaga siyang ilagay sa second, second butas. So, okay na okay ako dito. And then, ano din siya? Different din siya kasi triangle. And this one is another one. Yan. So, very simple, very classic, and I feel like pwede ko din siyang ilagay sa second na butas ng tenga ko. Hindi naman siya kalakihan. So, parang versatile para sa akin. Okay lang pang first, okay lang pang second. So, nagustuhan ko siya. And the last one, ito yung pinaka-pretty. Yan, di ba? Para sa akin, guys, napakaganda nito. Hindi ko alam na a-attract ako talaga sa kanya. Meron din siyang kasama sa ng necklace. And then, sabi ko talaga na time talaga ako na bilhin yung necklace. Kasi ang ganda. Like, ganito din yung itsura niya. And then, circle na hindi naman kalakihan. Parang dainty, parang tingnan. So, I feel like, Allah, gusto ko talagang bumili ng necklace din sana nito. Pero, grabe, ang dami ko ng necklace. So, sabi ko, oo na, tama na. Huwag ka nang mag-spend ng more money. Kasi, in the first place, hindi mo talaga need to. Like, Kailangan mo lang talagang bilhin kasi wala ka namang choice kasi wala talaga silang anklet na gusto mo. So yun, meron tayong mga bagong alahas from Pasco which is really good. Sana talaga, hindi ko talaga tumawala. So yan. So yun yung mga ano natin. And then, we're gonna check guys kung okay na ba yung ating cheesecake. Let's check it on the fridge. Michelle! Mm. Are you ready? Mm -hmm. Tadang! Michelle! Come here. Do you, do you want to eat now? Or? It's ready. I think it's ready. It's been an hour, more than an hour even. So, ito na yung itsura niyo, guys. So, ayan, i-check natin. Lalim. I think it is set. Hindi ko alam. And, kailangan natin siyang i-slice para malaman natin kung set But na ba or hindi. But, we're gonna put boysenberry jam on top. Do you want to? I don't really know if I want to or not. Um, okay lang, Michelle, na if ever mag-slice na, that's the time that you're gonna put the boysenberry. So, guys, gusto ni Michelle na may boysenberry jam, pero ako hindi pa kasi ako sure kung lalagyan ko siya or hindi, or magugustuhan ko siya or hindi. So, yung gagawin namin, mag-slice kami, and then we're gonna put boysenberry jam on top if gusto namin. So, hindi ko to lalagyan talaga siya on top for now. Ganyan lang muna siya. Tignan natin kung nag-set ba talaga ang side. So... Hello, Lord. Hello, wala nag-set. Wala ni. Pilit ang isa diri, oh. Sa corner. Just trying to scrape it now. Ding, da-da-ding, da-ding! 
my god, mag hindi pa hindi pa masadong nagset. I don't know. Hello! Sa so, nakikita niyo, meron namang damage dito ng konti pero hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi siguro siya naano talaga. Na press natin ng sobra sa gilid, but it's okay. Yan na talaga yung itsura. Sa so, nakikita niyo, okay na okay dito. Siguro next time lalagyan natin ng more butter. Hindi ko alam. Parang feeling ko nga more than 90 grams yung butter natin pero Kung ganito ang nangyayari, medyo crumbly pa rin yung ating biscuit na base. I think we should put more butter on it. <laughs> Feeling ko lang. So, yun na yan. Magsaslice na tayo. So, natatakot ako dito guys kasi feeling ko, ah, masisira siya. Ayoko masira siya. So, guys. Umaga na pala, and then unfortunately, na-delete ko yung clip kahapon na I'm showing you kung ano na yung resulta, guys. Well, we're slicing the cheesecake. Nakakainis, na-delete ko talaga. But anyway, that's alright. Hindi naman masyadong marami pa yung nakuha natin. Actually, isang slice pa nga yung nakuha natin. Hindi ko pa nakain siya. Kasi nga, gusto ko na matulog. I'm very sleepy last night. So, yun. Hindi ako kumain na masyadong matamis kagabi. Kasi sleeping time na. Pero ito na yung itsura niya, guys. Pakita ko sa inyo ulit, ba? And then ito, nag-slice lang ako ng konti. Pakita ko sa inyo kung masarap ba. Sabi ni Michelle, masarap daw talaga. Pero ako, hindi ko pa na-try eh. Let's try natin. Yan. Mmm! Ay, sobrang sarap, guys. Siguro... So, kaya nakita nyo naman, guys, ano, medyo crumbly pa rin talaga yung biscuit base natin. Kulang talaga to ng butter. Sinabi din ni Michelle na kulang to ng butter. Nakakainis lang. <laughs> Nakakainis kasi kulang ng butter. Kasi feeling ko nga sobra, sumobra pa yun sa 90 grams. Hindi ko alam kung bakit ganun. But, yeah. Masarap pa rin siya, guys. Sobrang sarap nga. I think yung ano talaga, key ingredient talaga dito is yung isang block ng cream cheese. Kasi sobrang sarap niya dahil sa cream cheese. And alam niyo naman, gusto gusto talaga ng cream cheese kahit sa matcha. Sa matcha, kahit sa milk tea, naglalagay talaga ako ng ano, cheesecake na foam. So, yan, sarap. Okay na okay. Siguro bibili pa ako ng marami nito. So, it's very good, guys, if meron kayong fresh fruits, meron kayong strawberry, meron kayong blackberry. Ang ganda talaga na you, you put something on top. Kasi mag-ano siya, feeling ko mag-contrast siya kasi alam niyo naman yung taste ng ano. Like strawberry, mag-contrast siya ng konti sa taste, which is nice. Feeling ko nice yung ano, kalalabasan. But yeah, ito na po, guys. I'm so happy. Successful naman siya. Hindi naman masyado, pero successful ito para sa akin. <laughs> So, yan na guys, maliligo na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko today. But, I'm just gonna close this vlog kasi wala na namang ganap. Um, siguro, ipapakita ko na lang sa inyo na na-receive natin ngayon ang ating lalagyan ng mga coffee capsules para sa ating Nespresso. Ito na guys. This is from AliExpress. As you can see, sobrang bongga tingnan. Yan. But, medyo maarte kasi ako guys. Medyo concerned ako sa alikabok. <laughs> na maka-open niya. Mayroon kasi nilalagyan na parang ano lang talaga siya, like, like a container. Parang kuha-kuha ka lang. And then, nakakontain talaga siya. Feeling ko walang masyadong alikabok noon. But this one is very exposed. So, okay lang yan. Siguro when you put it sa Nespresso machine, kailangan mo siyang i-rinse ng konti para make sure talaga na malinis. Pero yan, napaka-cute tingnan. Napaka-ganda tingnan. At least may lalagyan na kami kasi yung lalagyan namin, yung talagang container lang talaga niya. Yung ano, um, parang karton. So yun. I think that one is really good and looks so nice. So anyway, thank you so much guys for watching. I really hope na enjoy niya itong vlog na ito and hope to see you in my next one. Bye!